Hello, welcome back again in our interbiology classes. Today we will discuss about uncondensed and condensed chromosomes. Uncondensed and condensed chromosomes. क्या है कि हम इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा वो होगा अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम तो जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम है उसको समझने के लिए ये दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि हमें डिफ्रेंशिएट करना चाहिए कंडेंस्ड और अनकंडेंस्ड क्रोमोसोम में जब क्रोमोसोम अनकंडेंस्ड होते हैं हम उनको क्रोमेटिन पढ़ाते हैं और जब वो पैकेज होता है न्यूक्लियोसोम के ऊपर डीएनए तो हम उसको कंडेंस क्रोमोसोम पढ़ाते हैं तो ये डिफ्रेंशिएट करना बहुत जरूरी है क्या होता है कि ये अनकंडेंस्ड और कंडेंस्ड क्रोमोसोम हमें सेल साइकिल में नजर आते हैं इंटरफेस में हमें क्रोमोसोम अनकंडेंस्ड फॉर्म में नजर आएंगे जिसको हम क्रोमेटिन नेटवर्क पढ़ाते हैं और उसके बाद जो माइटोटिक फेज होगा प्रोफेज मेडाफेज एना फेज में उसमें हमको क्रोमोसोम कंडेंस्ड फॉर्म में नजर आएंगे नाउ सेल साइकिल थोड़ा इसको भी हम शॉर्टली समराइज करेंगे सेल साइकिल के दो पार्ट्स होते हैं सेल साइकिल के दो पार्ट्स होते हैं दो फेजेस होते हैं एक इंटरफेस और दूसरा माइट्रोटिक फेज नाउ फर्स्ट इज द इंटरफेस एंड सेकेंड इज द माइट्रोटिक फेज All those changes which takes place during cell growth and cell division are known as cell cycle. Two stages or two phases interface. Interface में DNA replicate करता है और sister chromatids बनाता है. अच्छा. Interface के again तीन sub stages हैं G1, S and G2. Interface is further divided into three sub stages G1, S and G2. Gap one सिंथेसिस फेज G2 ये जो S फेज है इसमें डीएनए रेप्लिकेट होता है और इसमें सिस्टर क्रोमेटिड्स बनते हैं और सिस्टर क्रोमेटिड्स को अलग करने के लिए माइटोटिक फेज होता है देखें जो जब इंटरफेज होता है तो उसमें जो ओरिजिनल क्रोमोसोम है उससे डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम बन जाता है इसको पढ़ाते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स और सिस्टर क्रोमेटिड्स को अलग करने के लिए होता है माइटोटिक फेज माइटोटिक फेज इज दैट फेज दैट सेपरेट सिस्टर क्रोमेटिड्स एना फेज आपने पढ़ा होगा सो माइटोटिक फेज के चार फेजेस हैं फर्स्ट प्रोफेज सेकंड मेडा फेज थर्ड एना फेज एंड फोर्थ किलो फेज सिस्टर क्रोमेटिड्स बनते हैं इंटरफेस में और उन सिस्टर क्रोमेटिड्स को अलग करने के लिए होता है माइटोटिक फेज अब इंटरफेस में हम पढ़ाते हैं अनकंडेंस्ड क्रोमोसोम और माइटोटिक फेज में हम पढ़ाते हैं कंडेंस्ड क्रोमोसोम याद रखिएगा इंटरफेस में अनकंडेंस्ड क्रोमोसोम क्रोमेटिन नेटवर्क और जब वो पैकेज होगा पैकेज होकर एक खास यूनिट बनाएगा न्यूक्लियोसोम के तो वो शार्टर भी क्रोमोसोम हो जाएंगे और थिकर भी उनको पढ़ाते हैं कंडेंस क्रोमोसोम ड्यूरिंग इंटरफेस ड्यूरिंग इंटरफेस द जेनेटिक मटीरियल इज अनकंडेंस अनकंडेंस यानी वो डीएनए मोरालेस खुला हुआ होगा ज्यादा क्वाइल्ड नहीं होगा लेस क्वाइल्ड होगा जो लेस क्वाइल्ड डीएनए उसको हम अनकंडेंस डीएनए और यहां पर जेनेटिक मटीरियल हम क्रोमोजोम को कह रहे हैं वैसे तो जेनेटिक मटीरियल डीएनए लेकिन डीएनए में ही निक्रोमोजोम में डीएनए पाया जाता है तो यहां पे हम ड्यूरिंग इंटरफेस द जेनेटिक मटेरियल इज अनकंडेंस मोरलेस ओपन होता है एंड ड्यूरिंग माइटोटिक फेज द जेनेटिक मटेरियल इज कंडेंस्ड डीएनए जेनेटिक मटेरियल है वो इंटरफेस में अनकंडेंस्ड होता है और वो माइटोटिक फेज में कंडेंस्ड होता है अच्छा ज्यादा क्लियर करते इंटरफेस में आ जाइए जैसा कि मैंने कहा कि यहां पे जेनेटिक मटेरियल अनकंडेंस्ड है दिस अनकंडेंस्ड जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड क्रोमेटिन क्रोमेटिन के दो पार्ट्स होते हैं डीएनए और हिस्टोम प्रोटीन दोनों को मिला के हम क्रोमेटिन कहते हैं तो क्या होता है कि डीएनए हिस्टोम प्रोटीन के ऊपर क्वालिंग करता है कंडेंस फॉर्म में आता है लेकिन स्टिल यहां पर वो अनकंडेंस्ड यानी उसने अभी क्वाइलिंग स्टार्ट नहीं की अनकंडेंस्ड है मोरालेस को डीएनए खुला हुआ देखिए दिस इज डायग्राम शोइंग 
chromatin. The uncondensed genetic material is called chromatin. Chromatin आपको ऐसे लगेगा जैसे एक बाउल है उसमें सवैया पड़ी हुई है This is collection of DNA. बहुत सारे DNA होते हैं वो उस DNA की आपको collection नजर आ रही है एक single DNA molecule से एक chromosome बनता है A single molecule of DNA will make up a single chromosome. तो यहां पर तो बहुत सारे DNA के molecules हैं अब ये लेस ऑर्गेनाइज है लेस ऑर्गेनाइज है अनकंडेन्स है ये ऑर्गेनाइज होंगे 46 अगर ह्यूमन ह्यूमन की बात करें 46 पीसेस में उन 46 पीसेस को 46 सिक्स ऑर्गेनाइज पीसेस को कंडेंस्ड पीसेस को हम पढ़ाते हैं क्रोमोसोम तो स्टिल दे आर अनकंडेंस्ड इतनी ज्यादा ऑर्गेनाइज नहीं है सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दस एन अनकंडेंस्ड क्रोमोजोम कैन बी कॉल्ड क्रोमेटिन दस अनकंडेंस्ड क्रोमोसोम कैन बी कार्ड क्रोमेटिन तो ये जो क्रोमेटिन का नेटवर्क नजर आ रहा है आप इसको अनकंडेंस्ड क्रोमोसोम कह सकते हैं और इसमें जो वर्ड है क्रोमेटिन क्रोमेटिन के दो पार्ट्स होते हैं एक डीएनए और दूसरे स्टोन प्रोटीन तो इंटरफेस में जेनेटिक मटेरियल अनकंडेंस्ड होता है और अनकंडेंस होता है किस फॉर्म में क्रोमेटिन इसको हम अनकंडेंस क्रोमोसोम भी पढ़ाते हैं क्रोमेटिन भी तो फिर क्या होता है जब सेल नेक्स्ट फेज में आता है बायोटेक फेज में तो वो जो हिस्टोन प्रोटीन है डीएनए उसके ऊपर क्वाइलिंग स्टार्ट करता है ताकि ये जो सेवन फीट का डीएनए है वो एक न्यूक्लियस के अंदर फिट हो सके ना ड्यूरिंग बायोटेक फेज द कंडेंस डीएनए एंड Associated proteins become the chromosome. यहां पर लिखा हुआ है the condensed DNA and associated protein. वो stone होते हैं जिसको हम पढ़ाते हैं chromatin. तो यहां पर chromatin की coiling start हो जाएगी और जब वो less coiled होते हैं तो हम उनको chromatin uncondensed chromosome पढ़ाते हैं और जब वो more coiled हो जाते हैं तो हम उनको chromosomes पढ़ाते हैं इसको और ज्यादा क्लियर करते हैं यहां पर देखिए क्रोमेटिन लेस ऑर्गेनाइज है मोरालिस के डीएनए के जो मलिक्यूल्स हैं वो मोरालेस ओपन है देखें ये क्रोमेटिन का डीएनए है देखिए यहां पे डीएनए खुला हुआ है ज्यादा थोड़ा क्वाइल भी आपको नजर आएगा लेकिन मोरालेस ज्यादा क्वाइल नहीं है मोरालेस ओपन ये क्रोमेटिन का डीएनए है अब ये जो क्रोमेटिन का डीएनए है जो लेस कंटेन है आपको थोड़ा खुला हुआ नजर आ रहा है ये पैकेज होगा स्टोन प्रोटीन के ऊपर क्वालिंग करेगा एक यूनिट बनाएगा न्यूक्लियोसोम्स Now this chromatin DNA start coiling around nucleosomes. Start two turns of DNA around eight stone is called nucleosome. ये structural chromosome के structural units बनाते हैं nucleosomal model आपने पढ़ा होगा chromosome का nucleosome बना nucleosome के ऊपर nucleosome octamer of stone और उसके ऊपर DNA अपने दो turns बनाता है एक न्यूक्लियोसोम टू टर्न ऑफ डीएनए अराउंड एट स्टोन प्रोटीन टू टर्न ऑफ डीएनए अराउंड एट स्टोन प्रोटीन जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था तो यहां पर देखें आप ये एक न्यूक्लियोसोम ये दूसरा न्यूक्लियोसोम और ये तीसरा न्यूक्लियोसोम अब यहां पर भी आपको एट स्टोन उसके ऊपर डीएनए के दो टर्न यहां पर भी एट स्टोन डीएनए के ऊपर दो टर्न यहां पर एट स्टोन तो ये एक न्यूक्लियोसोम ये दूसरा न्यूक्लियोसोम ये तीसरा और जो जो बीच में आपको डीएनए नजर आ रहा है ये लिंकर डीएनए तो अब देखें यहां पे और इस पे देखें यहां पे कंडेंसेशन स्टार्ट हो चुकी है एक्चुअली ये अर्ली प्रोफेज है तो ये जो क्रोमोसोम है कंडेंस्ड है लेकिन लेस कंडेंस्ड है नाउ दिस इज कॉल्ड कंडेंस क्रोमोसोम यहां पे आप अनकंडेंस्ड कह सकते हैं यहां पे आप कंडेंस्ड लेकिन मैंने कहा कि स्टिल इट इज लेस कंडेंस्ड चाहे के प्रोफेज में ये लेस कंडेंस्ड होते हैं और बेटा फेज में बहुत ज्यादा कंडेंस हो जाते हैं तो आप देखें जो को फुली कंडेंस क्रोमोसोम आपको बेस्ट मार्फोलॉजी वो आपको मेटा फेज में नजर आएगी सी ए दिस इज कंडेंस्ड क्रोमोसोम दिस वन दिस इज कॉल्ड कंडेंस्ड क्रोमोसोम तो ये क्रोमोसोम कंडेंस्ड फॉर्म में यहां पे लेस कंडेंस्ड है यहां पर हम उसको क्रोमेटिन पढ़ाते हैं यहां पर भी क्रोमेटिन आपको नजर आ रहा है और यहां पे ये फुली कंडेंस हो चुका है 
तो कंडेंसेशन किस वजह से होती है ये कंडेंस क्रोमोजोम हमको प्रोफेस में भी नजर आएंगे मेटाफेस में और अच्छे नजर आएंगे क्या होता है कि एक ह्यूमन सेल में एक ह्यूमन सेल में डीएनए डीएनए इज़ वेरी लॉन्ग मलेक्यूल इट इज़ अबाउट टू मीटर्स ऑफ़ डीएनए इफ़ वी स्ट्रेच द डीएनए ऑफ़ सिंगल सेल न्यूक्लियस फ्रॉम द सिंगल सेल इफ़ वी स्ट्रेच द डीएनए एंड टू एंड इट विल बी अबाउट टू मीटर्स ऑफ़ डीएनए राउंड अबाउट सेवेन फीट तो अब इतना लॉस डीएनए फिट कैसे होगा The DNA should be packaged into structural units called nucleosomes. देखें अब ये फिट होना है तो उसके लिए ये पैकेजिंग में जाएगा कंडेंसेशन में जाएगा कैसे जाएगा देखें ये हम उसी चीज पे वापस आ गए ये डीएनए पैकेज स्टार्ट होगा कैसे पैकेज होगा स्टोन प्रोटीन के ऊपर पैकेजिंग बॉइलिंग बनाएगा और यूनिट्स बनाएगा न्यूक्लियोसोम वॉट इज न्यूक्लियोसोम The two terms of DNA around eight stone is called nucleosome. यहां पर आपको एक nucleosome, यहां पर दूसरा यहां पर तीसरा तो जैसे जैसे DNA के threads क्वाइलिंग करते जाएंगे वो individual pieces में condensed pieces में अलग होते जाएंगे उनको हम पढ़ाते हैं chromosomes, condensed chromosome. Thank you.